知施主深夜来访，有何要事啊？和尚，你是干什么的？贫僧是少林寺大弟子慧元，本爷犯不上跟你啰嗦，让老和尚出来跟本爷说话。师傅这几日正在面壁呢。放屁！惹急了老子，你把我烧在这破庙，快去！抢走了我们征兆的一个民女，这些民女是受皇上的旨意选送进宫的。为止之罪，你能担当得起吗？我少林僧中一向是严守寺规，绝不会容留女眷，恐怕是你们搞错了吧？容留不容留，只有让我的人搜查之后才知道。既然是公事，那就。请自便吧。你去看看这些和尚中间有没有我们要找的那个和尚。来。你现在出去到哪儿去？他们正在到处找你，你一出去就可能被他们抓到。等明天天亮了，安全了你再走。归了吗？师傅，弟子刚才看了，三师弟不在。往这边走，快走。
。有谁知道会弩到哪儿去了？师傅，我看见三师兄在东侧院。还有谁？我只看见他一个人。这半夜三更，他跑东泽园干什么？师傅，我去看看。好，你要当心。嗯。走，往那边看看。师傅，后院吃水的大缸又被他们砸烂了。几个？三个。那不是还有一个呢吗？师傅，还有。说吧。三师弟惠奴，是不是在外边出什么事儿了？这边怎么回事？啊！来人呐！他们在这儿，快来人呐！在哪儿？八爷，刚才他们把我打晕了，跑了！给我找！挖地三尺也要给我找出来！给我搜，快点！阿弟，三尺要给我搜出来！快！那边有人吗？啊，没有。嗯，藏到哪儿去了呢？火把来，什么也没有，给我到那边去搜。
，站住！偷走了全谱。怎么是你，八八爷？八爷，人呢？跑了？跑哪儿去了？嘿，把两页全谱还给我，你拿着也没用。我拿着就有用，赶紧让开！休想！嘿。
别瞎走！啊！呀！嚯！嚯！嚯！哎呀！和尚也英雄救美了，起来！只要你能打得过你爸爷我，我就放了这个小美人，让你这个和尚也娶个老婆。仙女云僧都已经给我抓获了，你还有什么话要说吗？你放屁！嘿，你还敢嘴硬
，这个狗东西犯了淫戒和杀戒，该如何处置？老和尚，你总得给个话吧。怎么了？为什么不敢出来？刚才还不威风凛凛的吗？这会儿就变成缩头乌龟了啊！八爷，别跟他废话，先杀了这个和尚再说。全部还给我！少林寺都快被官兵给毁了，你还要这两页全谱？没想到你是个趁火打劫的小人！你敢骂我？开门！好，好。好啊，来呀，快杀我呀！不行，去救三师兄！站住！紧闭大门，谁都不准出去。师傅，他们要害死三师兄了。贿赂的劫数未尽，他想死也死不了。三师弟不守清规，都是师傅您平时对他太溺爱了。胡说！师傅最喜欢我。小孩子。以惠奴近日的羞耻，做事当有分寸。这件事情一定是另有情况，我们需要查明原因。孙八，你不要欺人太甚，我一人做事一人当，与我师父无关，与少林无关。<笑>小兄弟，你没事吧？不是是鬼啊！没事没事，哎，没事。哎，小兄弟，你功夫可真棒啊！帮我打跑了狗。哎，哎，好，好，好，好，好，还好，骨头还在。什么世道？狗也饿之于死，敢与人抢骨头？哎，不是。不是狗跟我抢，我看到这只狗在啃骨头，是我抢了它的。要不是我饿得不行了，我也不至于如此。你没有吃饭吗？吃饭？我都好久没有听过这个词儿了。能找到东西就吃点，找不到就饿着呗。这不，刚找了点。你姓甚名谁？没有家吗？我没名没姓，更没有家，人家都叫我没兄弟，啥都没有。不过。没家也有没家的好处，处处无家，处处家。哎，你吃不吃？给你吃。哎，嗯，啊，是位小和尚。哎，忘了忘了忘了，不好意思啊。吃这个吧。嗯，窝头。嗯，哎，谢谢啊。还有没有了？你，你别说我了，说说你吧。嗯，你到这儿来干嘛？这村里人都死光了，一个活人也没有。你就不怕我是个饿死鬼？看上你了，我是个屈死鬼。你想一死了之，没那么便宜。
你现在活着，比死了更难受，是吧？<笑>老和尚，你的弟子现在只求一死，你呢？只要向我求个情，谢个罪，我呢，就放他一条生路。阿弥陀佛，老和尚，你说怎么处置？是我来处置呢，还是你按四规处置？施主，容老衲问弟子几句话，可以吗？说吧。黑奴，你可知道借条？师傅，弟子没有犯戒。你。违反四规，擅自出寺，而且又犯了淫杀两大戒律，你还不知罪吗？师傅，你常教导弟子要普度众生，要以苍生为念。弟子见他人落入虎口，您说该不该救？说说你的理吧。师傅，弟子出寺是为了化缘，师傅是许可的。没想到正巧碰上官兵追杀民女。多行善事，必有后福。我连你一块杀！弟子才灵机决定，施以援手。此话当真吗？师父教诲，不敢狂语。好，你做的对，你对人有慈善之心，做得好，也不枉为师。教导你一场，好啊！你们师徒二人倒是表起功来了，啊！施主，我好心为你少林寺除孽，你倒真的不知好歹。好啊，那我就不给你面子了，把他带走，按王法处置。我就知道你是骗我的，你哪是鬼啊？鬼就长你这样啊！啊，我也不跑了，省得一会儿又饿了。哎，这村里的人怎么都死了？嗯，不是，没都死，活的都跑了。哎，我跟你说啊，这年头杀人跟喝凉水似的。你知道谁杀的？是官兵杀的。我走南闯北见得多了，黄河那边打仗，这死人堆的比黄河大堤还高。你说这得死多少人啊？嗯嗯，你干什么去啊？你见到一个穿黑衣服的女子吗？嗯，你一个和尚，找女的干嘛？快说，见到没有？哎，说说说，我带你去找她。谁让咱们是哥们儿呢？我吃了你一个窝头，就欠了你的人情，这人情可真欠不起啊。
匣子收尸吧，啊！是个恶霸，他借选美之名，实际上是为了霸占我。他杀了我的爹娘。那，你家里还有其他人吗？还有个哥哥。在我很小的时候，他就离开了，不知道现在在哪里。快让开，让开，让开！八爷，八爷！去，嗯，走。弄醒他。啊，哎，八爷，没气了，真倒霉。小娥，你现在无牵无挂，该对我死心塌地了吧？啊？哎，多少年来，你也该知道霸爷我的脾气。我想得到的东西一定要到手，谁也别想挡我的道。谁挡我的道，谁就得死。大不了你杀了我。不，我不杀你。我舍不得杀你，<笑>不过你得乖乖的听话，让爷高兴啊！嘿，<笑>你还是那么刚烈啊！爷，我就喜欢这个刚烈劲儿。你要是不这么刚烈，也许爸爷我就没那么大兴趣了啊！<笑>有本事你冲我来，欺负一个女子算什么好汉？哟，小和尚不干了啊！爸爷没兴趣跟你废话，等会儿再来收拾你。哼！小娥，说句好听的话，啊，说句好听的话。我就放了你，啊，来吧。哎呦，八爷，臭美老子，你想害我？我打死你！把他给我带回去，孙八。
哎，就是这儿，就是这儿，哎，就从这儿翻过去。这么高啊！我想办法，想办法。哎，上！快点，来！哦，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。好妹子，你别哭了。我想我娘。想有什么用？你就是把眼睛哭瞎了也没有用。我们只有想办法逃出去。逃？想往哪儿逃？到处都是官兵，逃出去了也得被抓回来，不杀掉也得打个半死。进宫伺候皇上有什么不好？吃香的喝辣的，有朝一日册封了，享不尽的荣华富贵。你要想伺候皇帝老儿，你就去伺候好了。我去伺候他。有人！美、啊、女们，你们的福气到了。求求你是哪个？求求你，我想要你放了我！你出来！你们干什么？啊！你们要干什么？干什么？你们要干什么？走！快点，快走！紧张，我是来救你们的。姑娘，快走啊！姑娘们，相信我，我要救你们出去，外边有人接应你们。什么意思？你快走，这里的事情你最好不要管，否则你就没命了。我现在不跟你要全谱了，你快点走，不然没时间了。你救不了他们，你放了人，官兵还会抓人，何时是个休止？先救人再说，你让开。你走不走？姑娘，你。什么人？干什么？
全杀。你看见了吧？你师傅不管你了，他管不了你了，他没这能力。啊，渴了吧？要不要来点酒喝？啊，来来来来来，我给你点酒喝。你还是识相点，快走！不要误了我的事。哎呦，美女啊，你怎么这么傻呀？那皇帝老大都走不动路了，你跟他有什么意思啊？跟他还不如跟我没兄弟呢。姑娘再一意孤行，我就不客气了。什么事情？你不能让这么多人陪你送死！你快让开！我是为了救更多的人。你再不让开，我就动真格的了。你，姑娘，你，你再不走，只怕我们都成了孙霸的刀下鬼。你要干什么？哎，老和尚，你要干什么？你给我站住！师傅，惠公，惠奴，你受苦了。师傅，你你再坚持一下，为师已经在想办法。师傅，来，喝点水吧。为什么不能？他是我的徒弟。可朝一日，你如果遇难的话，我也会这样对待你的。不知道你是什么人，但是现在，你还是快点走吧。以后不许跟着我。你为什么要偷少林寺的拳谱？把拳谱还给我，我就不再找你了。用完我就还你。我告诉你，以后有我在的地方，不许你再管闲事。走开。小娥，今天你愿不愿意？嘿，都是我孙爸的人了。你别过来啊！你要是敢过来，我就砸死你！哼，好啊，想砸我是吧？来，往这儿就砸。小娥，我没有想到当年大柱子的妹妹长这么大了啊！哈哈哈哈哈！哎，哎，美女们，快走啊！跟着我走，我来给你们解绳子啊！我叫梅兄弟，正是青春年少。我跟你们说啊，在这个乱世啊，女子的最佳选择就是找一个可靠的男人嫁了。哎，比如我，我能保护你们。哎，快走！和尚，和尚，快救命啊！怎么了？我摔
伤了，脚疼啊！哎，快起来，快起来！快,快走，快走啊！快点起来呀！哎，快走，快走啊！哎，你可算来了，他们都受伤了。姑娘们，再坚持一下，往前跑跑就没事了。我们脚受伤了，跑不动啊！哎，何亮师兄，我看，要不咱们一并把这些女子分了吧？你该还俗就还俗，这些美女们也算有依靠了。我看你真是不要脸，你把他们带出去，我去看看那个姑娘。哦，大家跟我往这边跑，走走走。你别混蛋，放开我，放开我！别动！小子，不想活了，就过来吧！快，快，快快快走啊！快，站住！快跑！站住！快来！快跑！快跑！站住！站住！站住！站住！站住
你不用抓我，我跟你回去。我自己来。哎呀，还真有想进宫做妃子梦的。来来来来来，我看看。哎呦，长得可真漂亮呢！小美人儿，要想进宫见皇上，那你得先犒劳犒劳我呀、啊。你想干什么？啊，我想看看献给皇上的东西。你敢吗？<笑>我有什么不敢？你自己来拿呀。<笑>大爷，老鬼被杀了！什么？老鬼死了？啊啊啊啊你快点救我吧！拉我一把，拉我一把！哎哎哎！你怎么在这儿啊？我不在这儿，我在哪儿？我在死人堆里，你高兴啊？其他人呢？别提了，他们又被抓回去了。我刚才喊了你半天，你都不答应，我还以为你死了呢。我一个人哪能救那么多人啊？别说了，快走！哎，小和尚，等等我！你想让我被他们抓去啊？快走啊！哎哎，等等
看着给我。师傅，救救三师弟吧！三师弟快没命了。像你们这样蛮干，不仅救不了惠奴，连你们自己的性命也要搭上。那怎么办，师傅？不能眼看着三师弟被他他们折磨死啊！师傅，这口气咱们不能再忍了。是啊，师傅，咱人也得有度吧。师傅，救救三师兄吧！惠人，惠元。你们两个跟我来。姑娘，你赶快回家吧，我们就此别过，多保重。小师傅，请你们收留我吧，我在寺里可以给你们扫扫地。做做饭，还可以给你们缝缝衣服，我干什么都行。姑娘，虽然不准蓄留女眷，你还是找你的亲人去吧。如果你有什么麻烦，可以去少林寺找我们。亲人，我的亲人。哎，你别难过，哎，把他交给我就行了。交给你？啊，我青春年少。尚未娶妻，哎，在这个乱世，漂亮女孩就是要找一个可靠的男人给嫁了。哎，比如说我，你怎么是个小痞子？你吃什么醋啊？你是个和尚，又不能娶媳妇儿。好了，别说了，寺里是肯定不能进的。这样吧，旁边好像有个山洞，你们先在暂避一刻，我回去跟师傅商量商量。和尚怎么那么啰嗦？慧人，师傅把这封信交给你，你把他送到洛阳府，交给洛阳王。是，师傅。收到回信之后，就尽快的赶回来。好，慧远。啊，师傅，这几天你要好好的看好你的师兄师弟们，啊，绝不能让他们有任何唐突行为。那样一来，就会带来厮杀，带来流血，甚至给少林寺带来灭顶之灾。我们现在一切都要忍，都要让。等这封回信到来之后，就能平和解决问题。嗯，那如果他们先动手呢？闭上你的眼睛。嗯，明白了，师傅。好了，送你师弟，悄悄的出去。是，是师傅。嗯，走。唉，这封信。我还是写了，哎，该发生的事情，真是挡也挡不住啊。
。姑娘，你就在这暂避一下吧。谢谢恩人。你别害怕，要不我在这陪你。站住！胖和尚，你干什么去了？挑水。挑水？哎哎呦！哎哎哎哎看你不是什么好东西，给你点颜色看看。好用。说，干什么去了？我踢你。说，快说呀！说，说，说呀！说，干什么去了？施主，摔疼了吧？小子，你跟大爷动手！你这如果二位施主不解恨的话，可以再打小僧几下。我来。哎，哎呦，哎呀，哎，是铁头啊！哎，哎呦，哎呦。快起来！二位施主，你们的刀！你敢玩大爷？你给我等着！快走！阿弥陀佛，师傅，这回够忍的了吧？你怎么？啊，我怎么都行。要不我跟你回寺里去吧？老和尚，你们听着，我要先烧死这个小和尚，然后再烧了少林寺，你的死期到了。师傅，你是个恶霸，不得好死！老和尚，来吧，我让你们来一个死一个。师傅。嗯。慧公，赶快拿白衣菩萨膏了。是。你们赶快把他抬回去。是。慧元。师傅，他们在门口堆了好多柴火，要烧死三师弟啊。还有什么？他们在三师弟的身边放了一具尸体。慧石回来了吗？师傅，那不是二师弟的尸体。嗯。好像是昨天在他们门口。闹事的小军官头目的尸体，小和尚，你是第一个，快哭吧，啊！师傅，施主且慢，你出来干什么？施主，请施主留我徒弟性命。我为什么要留他？我的兄弟已经被你的徒弟给杀了，老和尚，回寺里等死吧。我想施主可能有些误会了，等把事情搞清楚了，再动手也不晚呢。昨天晚上我亲眼看见那个小和尚跑到我的军营里闹事。好了好了，不和你。
你说了。施主，老衲可以压在这里，请你免开杀戒。嗯，好啊，那你过来吧。师傅，师傅，不能去啊。放心吧。师傅，不要过来，不要相信他们。请施主守信。我当然守信，请。徒弟说吧，师傅，弟子连累你了。汇总，好样的！啊，师傅，注意，放开师傅！师傅，放开我！两个的缘分，是我给的，谢谢我才对。哈<笑>！今天我要把少林寺变成一片墓地。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，为何不打退他们？打退他们之后又如何？又会招来更多的官兵，甚至会惊动朝廷，更有可能被人诬告为少林寺僧人造反，是大逆不道。而别有用心的人就会趁机发兵，这样，我们的少林寺就要毁于一旦，为少林寺的僧人再劫难逃，就连普通的老百姓也会遭受洗。
劫之灾呀、啊！普度众生，就是要减少百姓的苦难，珍惜生命。师傅，他们会杀进来的。是啊，现在一定要坚持，一定要坚持，守而不攻，等到惠人从洛阳回来。撞开了，可以等着，别乱跑，顶着大门。让我等着，等着送死啊！哎呀，我怎么稀里糊涂的跟他跑到这儿来了？这有后门吗？干什么？我要讨条活命，我又不是和尚，我不能陪着你们送死啊！胆小鬼，这里是最安全的。这儿安全？拉倒吧你！我这小命虽然不值钱，可我还不想死呢。我还没找媳妇呢，我。等着瞧，我早晚能找条出路。里面是这。回救兵，我们的庙门就会打破了。会员，所有人都待在这里。这要是违背为师的话，按寺里的规矩办。师傅，听话。是师傅。为师要诵经，如果有谁犯了规矩，我拿你俩十万。是，是，师傅。
，送上门来的东西，把它拿下。下办法接近会员，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办了。师傅，我也去。是救命的东西，杀了他，绝不能让他进去。让、啊！啊啊啊啊啊是专门看这个的吗
功夫，都是花拳绣腿。哼，没用的东西，拿回去烤火吧。生死之间，又有多大的界限呢？喏，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启。下山去，我要回回老朋友后宫，规制远远超过了前朝。官府和官军趁机抢掠，百姓稍有反抗，全家尽遭杀戮，搞得十室九空，民怨沸腾啊！弟子求师傅放弟子出寺，惩恶扬善，为民除害，普救众生。红尘纷扰，普救众生谈何容易？哎，我们出家人持戒修身，说实话。所能救的，也就是自己的本心。你们呐，最让为师放心不下的就是尘念太重。从今往后，一定要忍，要仗，清浊自在于心，切不可再招惹是非。是是，师傅。功法，可曾追回？弟子不才，让他私走了两夜。不过弟子已经知道那黑衣人的身份，是一女子，一名女子，一名女子盗走达摩功法的两叶，说不定还和我们有缘分呢。是首页还是尾页？首页。达摩功法是集心意和功法为一体的上乘功夫。达摩功法是达摩师祖独创的一种玄妙功法。这种功法不但可以健身修性，而且可以搏击鹰敌，继承单身练习的拳法，而且可以成为排兵布阵的阵法。达摩祖师曾经有偈语：“一花开五叶。”结果自然成。如果说能够练成此功法，那何止是一花五叶？但是
要练好此功，就必须要心如墙壁，禅定如石。凡心太重，那样不仅练不好此功，还会给自己的生命带来危险。达摩功法，即使是丢失了两页，我们也一定要把它找回来，绝不能落入别人之手。给民间带来不必要的灾难，师傅，弟子一定讨回全谱。师傅，洛阳王勾齐王爷来了，这么快？阿弥陀佛，打扰打扰，哪里哪里。王爷光临，是韩四蓬荜生辉。这是小王的一点布施，为三大殿的佛像重塑金身，弘扬佛法。阿弥陀佛，善哉善哉！几番进贡的石榴，不敢独享。请方丈尝个新鲜。哎呀，多谢多谢，来，王爷请。听说法源大师给你捎来了采自奇峰的云雾茶，特来品上一杯，清净心肺。专、啊、门为王爷留着呢，多谢王爷搭救少林寺于危难之中。乱世之中，多有乱臣贼子，百姓受难呐、啊。哦，王爷能够体恤民情。这真是百姓的福气呀！啊，好，这是本王最近写的诗，请大师过目。哦，王爷太谦虚了，来，请，请现在在哪儿？他在后面山洞里。好，你下去吧。是，师傅。这是我让弟子们用了近半个月的时间。抄的一次《达摩功法》里边的《心意经》，贵重，贵重，太贵重了。这是老衲的心意啊！当然，当然，大师跟我相交多年。如此贵重的礼物送给我，当我是自己人了，多谢了。啊，大师，我可以练这个功法吗？少林功法重在健身，如果有心存邪念的人练了，只会带来灾祸。啊，大师说的对。姑娘，我给你送吃的来了，已经饿坏了吧？姑娘近来尘世纷扰，弟子们都难以静心清修啊！哎，朝廷扩充后宫，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已过于浩繁，但如今废力频繁
，战乱有多，谁得了天下，不想及时行乐。世人只知行乐，却不知道乐根是苦啊。尘世纷扰，大师是如何看破的呢？世上的事本来就是透的，透与不透。能不能看透，不在眼里，而在心里。当初的孝文帝和达摩禅祖抛掉尘间事，谈佛论经，才是禅宗禅理在少林寺落定生根呢。魏孝文帝是一代明君呢，可惜无人理解他。他的后人硬是把一个堂堂的北魏王朝给丢了。现在虽说是我们高家做天下，可也谈不上什么威风。想当初秦始皇帝、汉高祖刘邦皇帝，那才叫威风，那才叫尊贵。一动则山呼万岁，一呼则四海响应。这中原之土已经几百年没有这样的人物了。该出一个了。姑娘，姑娘，姑娘。朝廷废立频繁，战乱不断，民不聊生。多少帝王君主乱世枭雄，受足相杀，骨肉相残，机关算尽，到头来怎么样？结果是天下让人，江山易兴。哎，这样的前车之鉴可是不少啊。小王还不明白。你为什么会独守着嵩山少林寺中？心中就不觉得悲凉吗？修禅之意在于寂静。听说贵寺有一位西士高隐，曾是前朝的一员大将。嗯、你为什么不告诉我你的真面目？你在哪儿，姑娘？姑娘。贫僧自觉罪孽深重，一心向佛，心如顽石，但求赎救于万一。好了好了，神威大将军，我早就认出你了。我听说你精通三韬六略，有惊天伟地之才，乃是常胜将军。将军为前朝君主。枕戈待旦，披坚执锐，鏖战了十年，战功赫赫，怕不是一时痴迷吧？不过是一位败军之将，一时执迷，以致国破家亡。谈何长胜啊！将军之败，乃是君王昏庸，过不在将军。以小王愚见。而今天下未定，朝廷废立，不过在晨昏之间。将军还应福保明主，效命沙场，以图大计。阿弥陀佛，贫僧一念之差，只是三十余口，丧生屠刀之下
，子家不能保，何以保民主？啊，王爷还要在下吗？嗯，我给将军带来一样东西。认识这把剑吗？当初这把剑握在你的手里，血刃胡人三千里，削尽头颅无数。当初的英雄，怎么能安于听晨钟暮鼓，对黄卷青灯呢？人死的还少吗？仗打的还少吗？这中原大地的血腥味儿还不够浓吗就当它是我送给你的礼物吧。在佛的眼里，这只不过是一片废铁而已，或者说，是一个烧火的铁器。可是从我的眼中看起来，它就是一把剑，而且是双刃的。双刃的东西，如果不去刺伤别人，就有可能伤到自己。幸亏发现的及时，再拖一个时辰，恐怕连佛祖也救不了他的命了。师兄，他能好吗？我给他运气排毒，我想再过五六个时辰就可以醒过来。师兄，把你的宝贝药丸再给他吃一颗吧，让他好得更快吗？他的身体太虚弱，就是醒了以后啊，要再休息一段才能恢复。听说你还不断下山讲经，广收佛徒，嗯、啊，果真如此吗？哦，降佛弘法实为善事，天下之乱，乱在个人野心太重，对于平民百姓无怜悯之心。你说呢，王爷？这是你的大弟子，哦、我说的没错吧？对，王爷真是好记性啊。我有个请求，请方丈准许。请讲。我想和你的大弟子切磋一下功夫。啊，大师，不用多虑，就这样了。我跟你比试一下。要尊重王爷。
是出高头。师兄，你认识这位姑娘？是，就是她偷了全谱。他怎么会在这里？这是个很神秘的女子。我已经和她交锋了几次了，说不清她是从何而来，也不知道她要干什么。不是你，慧空。哎，慧空，你在这守着，有什么事啊，就通知我。好。为师要下山去做一件佛事，你们在家里面一定要严守四规。嗯，记住，再不可外出惹是生非。王爷，请告辞行者，累不累？过来坐一下吧。王爷啊，我倒想你也下来走一走，感受一下。走不惯了，我这一段路都是坐轿去。我这一段路都是步行去的。因为你要走，所以我从来不要求你坐轿。是啊，世人皆知坐轿的好处，却不知。步行有更大的好处，我倒想听听你关于步行和坐轿的妙论。啊，行者无忧，行者无畏，既无所依，便无所附。我是自在做主，想走便走，想歇便歇，想东便东，想西便西，一切都听从我本心的召唤。而王爷坐在那个木盒子里。你伸不开腿，挥不开臂，看不见风景，眼界不开阔，一切都要听人的摆布，很不自在，因此也难求自在之心呢、啊。我不用劳动腿脚，脚便自行，何等自在！正好养我的自在心。小和尚，你过来。啊，姐姐，你怎么了？过来，到这儿来。哎，你要干什么？师兄，救命啊！王爷只知教行，不知教之所行。心被教所缚，因此心门就不能动开。我心无所缚，教怎能缚啊？人生下来第一件事情就是要吃饭，第二件事情呢就是要学走步。可是学会了走步，却贪恋坐轿，心有所至，诸法不通，也就是所谓的迷呀。迷就是烦恼。这么说，本王也在迷中喽。小和尚，你等着吧。好心好意伺候你，你忘恩负义！你对我的恩情，最后一起报。你把我扔在这里，要是没人来救我，晚上我会被狼吃的，我会后悔一辈子的。
起来，走吧。你跟着我干什么？我这样回去多丢脸啊！你给我解开！哼，别想骗我。人生不同，迷情也各异。有的人呢，得了温饱还想锦衣玉食，这个锦衣玉食之后呢，有的人还想拜侯封相。照这么说，到九五之尊就没有欲望了，就能找到本心了吧？啊，帝王与百姓的区别，其实就只在于一件衣服，龙袍在身，哦，就是帝王。其实。本心都是一样的，龙袍在身，便是帝王。妙，妙！二师兄，二师兄，二师兄。发生什么事了？那姑娘跑了。什么姑娘？她往哪儿跑了？往那边山里跑了。哎，你们回来！你们回来！慧空，到底怎么回事？啊？哪个姑娘？你把我解开！到底怎么回事？你说话呀！什么姑娘啊？怎么回事儿？师傅今天刚走，你们就……哎，慧农啊，慧农上哪儿去了？慧农早上怎么没出来送师傅？慧农，慧农。快走！嗯，天乱地乱十八乱，皇帝换了八十遍，十八个皇帝他照样死，八十代的百姓照样难。快走快走快走，快点快点。美女，这么多，快点！哎，人家有娶不完的美女，我没兄弟，连一个老婆都讨不到，这天下也太不公平了。美兄弟啊，你命可真大，知不知道？要不是你头脑聪明，从少林寺里跑出来，你这会儿啊，跟少林寺一起完蛋了。哎，没办法，聪明人就是命大。
四师弟，快睡吧熏着我了。你说我的脚臭，四师兄，你也太不给我面子了吧！当着二师兄的面这么说我，我是你师兄，有资格教训你。去洗脚去。哎，等一下，是我的脚臭吗？你这么说我，我才洗过的。二师兄，你说三师兄不会真的跟那女子跑了吧？我觉得不像，别再出什么事儿。嗯嗯嗯，今世后世，敬十方诸佛。若有一人不因坐禅而能成佛者。无有是处，连梦里啊都在背经文，他不背到心里，而是背到梦里去了。他会去哪儿呢？但愿师傅回来前，他能回到寺里。哎，该给佛能加油了吧？今天该。会工之更，可他睡着了。算了，就让我去吧。哎，这样吧，还是我去吧，你早点睡吧。嗯，我我去。师傅要是知道我没有给佛灯加油，会打我屁股的。<笑>小孩子屁股就是该打，越打越有出息。胡说，凭什么要打我屁股？兄弟，他来干什么奇怪啊，怎么不像被砸过的样子？对了，说不定他们都被打死了。
是少林和尚，我就是来看看，看看有没有吃的。哎，你还活着呢？你才死了呢！你半夜三更起来干什么？活着就好。他们呢？他们都活着呢。你盼我们死啊？不是，我哪能盼你们死啊？你们对我不错，你是我朋友，当我没兄弟讲义气啊！我一直很感激你们。我一直拿你当我的朋友的，快说，你来干什么？我，真是来看看你们都死了没有。看情况，三弟是真被孙爸抓走了。我们得去救他，不能去，师傅交代过，他回来之前，谁也不能动。我是老大，就得听我的。二位师弟，果真要出山吗？大师兄，你也学会打埋伏了你。你，大师兄，你既然知道了，又何必问呢？我我既然知道，就不能不问。大师兄，我已经想好了，你还是让开吧。你们谁谁想下山，就必须先把我打倒。大师兄，你还是让开吧。出手吧，不把我打倒。你们谁也别想出去。